Sikutaji wa Redofrafika niliahidi mada hii ambayo inasema mwanamke ambaye anawezekano mkubwa kukusaliti au kuchepuka unapokuwa naye ndani ya mahusiano ni jambo ambalo nililiahidi kama mara mbili hivi na nimeamua leo kulitimiza kasi ya wanawake kusaliti wanaume imekuwa kubwa sana kiasi ambacho wanaume wengine wanaogopa hata kuwa kama nimeweza kutongoza mke wa mtu akanikubali je mke wangu itakuwaje hizo kesi nimeshakutana nazo toka nimeanza ofisi yangu elfu mbili na sita mpaka leo hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana mwanaume anasema kwamba kijana anasema kwamba nikitongoza kijana mwenzangu ananikataa lakini nikitongoza mwanamke ambaye ameolewa anakuwa rahisi kunikubali hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana na sio ile pekee yake sio kutana kesi ambazo kwa sisi mwanamke ambaye amechepuka anamngangania mchepuko mwanamchepuko anameshashtuka no huyu ni mke wa mtu bwana hapa natarisha maisha yangu nataka nimwache lakini mwanamke hataki kuachwa sasa msikaje unasikiliza kama mwanamke huenda wewe mwenyewe umeshachepuka na au kama wewe mwanaume ushakuwa na mpenzi ambaye alisha kusaliti kwa hiyo naomba ni kupe tafiti za kisayansi ambazo zinaonyesha kwamba eh, haya nitakao yazungumza ni moja kati ya viashirio vikubwa sana ambavyo unapaswa uwe navyo makini kumsaidia mpenzi wako awakike asije akusaliti la kwanza mwanamke ambaye atakuwa na wepesi wa kusaliti yule ambaye anaboreka kwa urahisi sana mwanamke ambaye hawezi kujipa au kutafuta burudani yake yeye mwenyewe anaingia udhaifu ambao utamvuta kwa mwanaume ambaye akiwa na uwezo wa kumchangamsha atajenga daraja zuri la kumvuta kimapenzi uvivu wa kushindwa kujishughulisha na vitu vidogo vidogo na kukosa ubunifu unaomletea hisia zitamfanya kumuona mume wake kama vile hamtoshelezi hali hiyo inaweza pelekea aanze kumlaumu mume wake au mchumba wake wa kiume anzapo kumlaumu kwa siri baada ya muda fulani ile laumu inageuka na kuwa kama uchungu wa aina fulani huzuni aina fulani na anaanza kuwaona wanaume wengine kwamba ni bora kuliko mwanaume aliye naye Hali hii ikiendelea kwa muda mrefu mwanamke huyo ataanza kukuza au kumagnify kwa Kiingereza naita sawa madhaifu ya mchumba wake au mume wake sasa anapozungumzia kukuza tarizungusi hili sio sawa <laughs> ni kwamba unaweza kuwa na kosa dogo yani analikuza linakuwa kubwa kama vile uh, wewe unaweza kupeleka choo maabara wewe huoni mdudu yote lakini kwa ile, ile, ile darubini ya maabara inakuza yule mdudu anaona ah huyu ni mdudu wa amiba au ni mdudu wa UTI si kwa hiyo anakuza akishakuza kisha aona lazima nda anaona kwamba no kwa mume wangu anifai kabisa yani hivi hivi sasa hali kama hiyo inamkuta mwanamke ambaye anaboreka anani anaboreka kwa rahisi nyingine mwanamke ambaye ni rahisi mwepesi kukusaliti ni yule ambaye anadeka sawa mwanamke ambaye anadeka mwanamke ambaye mara nyingi anataka afanyiwe kila jambo sawa yani kila jambo hata mama ana madogo hawezi hebu fikiria mwanamke ambaye kidogo tu naomba vote kidogo tu naomba 500 kidogo tu sijui hivi kidogo tu vitu hivyo kwa watu ambao kwa ya ndoa sawa lazima ujiongeze kwamba kuna mambo mengine unaweza kuyafanya wewe mwenyewe sio lazima mwanaume afanye eti tai ime imeungua mpaka mwanaume aje ndio abadilishe kweli kuchomeka tai na kazi gani kujifunza kwa hiyo mshi yani miaka yote umekuwa una miaka 30 hujui hata tai kiungua inachomekwaje ya umeme mpaka mnasubiri mwanaume aje au uite fundi kwa hiyo ni dalili mbaya sana kwa sababu ukitaka ufanyiwe kila kitu kuna mahali utapata sababu ya kumlaumu mumeo na ukimlaumu utamuona afai wanaume wengine ambao wanakutongoza kwa sababu huyajui madhaifu yao huyajui makosa yao inakuwa ni rahisi kuwakubali kwa sababu unaona wao ni watakatifu kitu ambacho sio kweli mwanamke ambaye mara nyingi anataka fanywe mambo mazuri au aonyeshe jinsi gani yeye ana thamani kubwa atamsaliti mume wake ambaye atakuwa busy na mambo mengine ya kimaisha Mwanamke huyo atakuwa anamtegemea mumewe kupita kiasi na pale matarajio yake yasipotimizwa ya, ya atapunguza heshima kwa mumewe na kuanza kuangalia wanaume wengine. Utegemezi huo utamfanya awe mvivu wa kiakili na kuduma kiakili vile na kushindwa kufikiria vitu ambavyo angeweza kumfanyia mumewe kuboresha uhusiano wao. Mwanamke wa aina hii atakuwa na matarajio makubwa toka kwa mume wake au mchumba wake na upo uwezekano mkubwa wa mwanaume huyo kushindwa kutimiza hayo na kumuona hafai na kumsaliti kama adhabu kwa nini hafai sawa so, sasa anaweza kuwa anatongozwa na mume wa mtu sawa so, anajua hata nio lakini ana mambo mengine mazuri nazo kesi nyingi sawa so. nazo kesi nyingi ambazo kwa sababu ya muda siwezi kutoa mifano lakini mambo ambayo 
Japo lingine ambalo of course wanaume wote watapiga makofi na kukubaliana nalo kwa sehemu kubwa ni mwanamke ambaye anapenda fedha. Sawa? <laughs> Asimia kwa wanaume wanalamika kwamba wanawake wanapenda fedha. Wanatafiza kisayansi ya mapenzi nasema hivi. Mwanamke mwenye tamaa ya vitu vya gharama kubwa na vizuri ataanza kumdharau mumewe na anzapo dharau heshima itahamia kwa mwanaume mwenye pesa. Hali hii inapoanza mwanamke anajikuta anakuwa na huzuri. <coughs> Sorry. <coughs> Hali hii inapoanza ya mwanaume kuwa mwanamke kuwa anapenda pesa sana wakati ana mwanaume ambaye hana pesa za, za, za kumwaga atapata huzuni. Ila huzuni inaendelea kukua ukubwa wake. Bwana. <coughs> Awapo <coughs> na wanaume wenye pesa ataificha huzuni hiyo au aibu hiyo lakini ataanza kujichekesha chekesha. Acha kutana na wanawake, mara na baba vocha, umemkuta hoteli, ah, ndani umekuja, ninunulia lunch, vitu kama hivyo. Unaona? Yaani, yaani amemkuta wewe mwenyewe hotelini lakini anakuona wewe umeingia, anakwambia wewe mnunulie lunch. Unaona jinsi gani ile hela aliyonayo aliyonayo yeye yale ambayo imesababisha yeye aende pale hotelini, anaamua aibane ili atumie hela ya mwanaume. Na kuna wanawake wengine ana kazi mwanaume ana kazi lakini hataki yeye kama mwanamke hela yake itumike hiyo ni kazi ambayo of course inapelekea mwanamke kama huyo ataifikia mahali kwamba atamchoka mwanamke kwa sababu anashindwa kumtimizia mambo mengi ambayo anatamani akitamani simu ya bei mbaya mwanaume anamwambia sina hela akitamani sijui saluni ya bei mbaya au nywele za bei mbaya mwanaume anamwambia sina hela sasa hali hiyo inapojirudia rudia na muone mwanaume aliyenaye hafai sasa kuna fibosile wanatongoza ovyo ovyo akiona tu mwanamke mwenye makalio makubwa ha yule mtamu akiona mwenye mapaja marefu yule mtamu wataanza kujisogeza sogeza sasa huyo akati huko kwenye akili yake amesema mwana mume wake kama vile mlemavu sawa wa kifedha lazima atahamia kwa mtu mwingine au ataendelea na ndoa yake lakini atakuwa ni msaliti mzuri kama tutakavyoona kwenye message ya kwanza ya swali ambayo tutakuwa tunalijibu Mwanamke mwingine ambaye ana uwezekano mkubwa wa kusaliti ni mwanamke anayependa tendo la ndoa. Unaona nisikilize ile, unajua ile ni gumu kidogo. Sawa, unaona nisikilize sasa hivi. Mwanamke ambaye anapenda tendo la ndoa mara kwa mara zaidi ya mume wake, atakuwa mwepesi kumsaliti mume wake kwa kisingizio cha kwamba hatosheki na mume wake au mume wake ameshindwa kumtosheweza. Kupenda tendo la ndoa sio kitu kibaya. Iwapo mwanamke huyo hutoa ushirikiano mkubwa utakaosababisha mwanamke mwanaume naye afurahie tendo la ndoa mara kwa mara. Umeelewa hapo? Kwa hiyo kuna wanawake ambao kwa sababu wanapenda kufanyiwa na hii kafiti nayo, sawa? Asilimia kubwa ya wanawake hawajui njia sahihi za kumsisimua mwanaume. Wanataka watu wasisimuliwe, nitakueleza kidogo kitu kingine baada ya kidogo hapo. Hapo. Kwa mwanamke ambaye ulipoanza naye alikuwa anapenda tendo la ndoa round tatu Sawa, wewe kwa kubakia na raundi moja, tayari hapo anakuona wewe umebadilika, anakuona ufai. Sasa hapo ataanza kutafuta wanawake wanaume wengine. Mwanamke asiyefikishwa kileni au kuridhika na ukubwa wa ume wa mwanaume, sawa, anaweza kumsaliti mume wake via kwa kisingizio hicho hicho. Mwanamke ambaye kabla ya kuolewa aishakuwa na wapenzi wengi, atapata shida kuridhika na mwanaume mmoja siku zote. Kwa nini anawalinganisha linganisha? Ugumu huo unatokana na kwamba atakuwa anamlinganisha mpenzi wake wa sasa na waliomtangulie. Atalinganisha ufundi wa tendo la ndoa, atalinganisha ukubwa wa tendo la ndoa vile vile. Sasa, mwanamke sio yule kupenda nani la kupenda kama mwanamke anapenda tendo la ndoa, nazungumzia nikimaanisha kwamba kuna wengine ambao wanapenda tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa lakini kwa sehemu kubwa wao wenyewe hawawapi uwezo hao wanaume wa kufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu. Nimefanya tafadhali nimeweka video uh, 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 ya kwenye YouTube jana inayozungumzia hilo katika eneo la mambo ambayo ni ya ndani sana. Sasa asilimia kubwa ya wanawake wanapenda wafanyiwe lakini hawana mambo mengi ya kufanyia wanaume jambo ambalo linaleta shida sana kwa wanaume na wanaume wanaona wanawake wanaboa. Hilo ni jambo la msingi kwenye video ambayo nimeweka kwenye kwenye YouTube ni kwamba mwanamke ambaye hawezi kumwandaa mumewe atajuta sana. Sawa? So, sasa so, mwandae lakini kwa muda wa kutosha hiyo ene hiyo point ni niache ni, 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 ni ningine mwanamke mwingine uh, sifa nyingine ya mwanamke ambaye ana uwezekano mkubwa wa kusaliti mwanamke anayependa sifa <coughs> mwanamke ambaye anapenda sifa atapata shida kuendelea kudumisha msisimko kwa mumewe yani msisimko alionao yeye kwa mumewe sawa mm. ah. iwapo mumewe atakuwa hajui kwamba hilo ni hitaji muhimu kwa mkewe mwanamke huyo 
atafanya mambo mbalimbali mbali kutafuta kukiri haja hiyo. Utaona mwanamke anahangaika sana kujipamba sana. Atavaa nguo za kichokozi na kufanya mambo ambayo yatasababisha wanaume wengine kumsifia na kupenda kuwa karibu naye. Mwanamke huyu atasema maneno ya kujisifia na hivyo kutumia muda mrefu kukaa na mwanaume anayemsifia mara kwa mara. Iwapo mumewe hatagundua udhaifu huo na kukubali na kufanyia kazi mwanamke huyu ataanza uchepukaji. Sasa so, sikiliza. Utaona kwenye maswali ambayo nitayajibu hapo mbele kwa sababu yako kuna mambo kuna mmesi mmoja amesema sasa ana michepuko mingi lakini bado anampenda. Huyo ni mwanaume. Huyo ni mmesi ambayo nitajibu baadaye kidogo. Sawa sawa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba sawa. Mwanamke anapenda asifiwe, amepika vizuri, amevaa vizuri, ametandika kitanda vizuri na mambo mengine mengi. Muonekano wake itokee hali kama hiyo mara kwa mara. Hasa anapoona mpenzi wake wa zamani alikuwa anamsifia sifia, wewe msifii inaleta shida. Kwa jambo kupa story ya kweli. Sasa kupa story ya kweli. Hii nimshaitoa hapa lakini nirudie kwa sababu ya mada hii iliyopo. Sawa? Huyu dada anasema mara nyingi mume wangu tunapomaliza kitu la ndoa namwambia asante mume wangu nimefurahi sana. Lakini mume wake hamwambii. Kwa hiyo kila mara akifanya naye mapenzi na mume wake anamwambia mume wangu asante sana, umenifikisha kileni na shukrani sana na itaini sana bidii yako. Lakini mwanaume huwa hasemi hayo. Siku moja mwanamke akaamua kukaa kimya. Hakusema kwa sababu ilikuwa inamuumiza. Akaamua kukaa kimya. Hakumwambia asante. Mwanamke mwanaume akashtuka vipi? Leo usija kufurahisha. Unaweza kuona jinsi gani? Hasa yule mwanamke anantumia message mimi anaomba ushauri kwangu inakuwaje? Bwana mimi huwa namshukuru na sana lakini yeye wafanye. Unaweza kuona jinsi gani? Kesi hiyo hiyo. <laughs> Kesi hiyo hiyo inaweza kusababisha mwanamke huyu amsaliti huyu mwanaume. Naomba nitafute simu yangu hapa nimeweka wapi? Nikusomea message ya dada mmoja nime Kwa nyamko somea message hii ya dada mmoja alafu utaweza kuona jinsi gani hali ni ngumu sana unapokuwa na mwanamke. Kuna mambo mengi ambayo hutaambiwa ambayo yanaweza kukuletea majanga kwenye ndoa yako. Kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube wataniona kwamba naangalia simu yangu nitafuta sana nitafuta hiyo message. Wewe nitafute. Nimemsave huyu mama kama mjusi. Ngoja nitafute hiyo hiyo message. Sawa nitafute haraka haraka hapa. <laughs> Ehe huyu hapa nimempata. Sikiliza kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube unaweza kuona message nilikuwa nimechat naye udada. Sawa, naomba nisome kuanzia mwanzo. Sawa. Naona naona nimechat naye kwa muda mrefu. Naomba unisikilize. Sawa, na message ya kwanza ni asema naitwa Deshes. Nimeficha jina lake wa Mwanza. Doctor, naomba ushauri wako. Kitu kimoja, mpenzi wangu anakifua kidogo na maanisha hajajengeka misuli yake ya kifuani na mwili wake. Na mimi kama mwanamke huwa nasisimka sana nikiona mwanaume wa namna hiyo naomba unishauri nifanyeje? Ili swali kidogo likanichanganya kwa sababu sijawahi kukutana nalo toka nimeanza ofisi yangu 2006 nimelisoma na nifahamu ile umuhimu wake lakini sijakutana nikamuuliza swali kama hivi Sijakuelewa dada unapenda mwenye kifua kilichojengeka hivyo mpenzi wako hakutibui hisia kwa kuwa kifua chake ni kama cha mjusi akajibu ehe ndo hivyo hivyo anacho kama cha mjusi zaidi sipendi muonekano wake eti natamani siku moja awe amejengeka kifuani na sitaki kumwacha maana nimeshatoka naye mbali sana daktari anisaidie cha ajabu nimemwambia anyanyue vyuma lakini anasema yeye anapenda kuwa mwembamba hapo unafanyaje kwani mimi eh, hapo unafanyaje kama ni wewe dokta <laughs> Alikamwambia uje ofisini una matatizo ya kisaikolojia sawa. <laughs> Naomba sikiliza. Kuna wanawake wanapenda wanaume wenye kifua vikubwa vimejengeka. Lakini kuna wanawake ambao wanapenda mwanaume mwenye kifua ambacho kina nywele nyingi. Sasa hai hiyo hiyo hawezi hata kwa hata kukwambia. Sasa huyo anasema ametoka naye mbali. Lakini hapo hapo tayari ameshaiona kasoro hiyo moja. Sasa angalia kasoro hii moja ya kutokuwa na kifua kinene <laughs> ikiunganika na hana pesa. Au kasoro hii ya kutokuwa na kifua cha mamba ana kifua cha mjusi ikiunganika hamfikishi kileleni au anawahi kumaliza huyu mwanaume atapona hii ndoa itapona kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani <laughs> hali kama hii atakaonekana eh ana mwanaume mzuri kweli eh bonke la mwanaume eh eh okay niendelee njia nyingine mwa, mwa, vitu vingine ambavyo vinaweza kupelekea mwanamke amsaliti mwanaume ni hii ifuatayo nasema hivi mwanamke anayependa kwenda kwenye starehe mwanamke kila kasherehe yuko Sijui besta ya mtoto fulani kaenda. Sijui wapi kaenda. Kila mwanamke kaenda. Huyo, huyo mwangalie kwa makini sana. Atachepuka kama mjusi. 
Hata jambo kama mjuzi. Mwangalie sana. Mwangalie sana. Okay, muda unaniendea unaenda kasi sana mnaenda haraka haraka kidogo. Sasa mwanamke anayependa kuwa na marafiki wa kiume zaidi. Sasa <laughs> sikiliza hii kali sawa. Hmm. Mwanamke ambaye ana marafiki wengi wa kiume kuliko wa kike naye atakuwa mepesi sana kusaliti. Kwani wanaume hao watatumia nafasi hiyo kutimiza tamaa zao za mwili. Wako kina dada wengi ambao hujivunia kwamba wanapenda sana kuwa karibu na wanaume kuliko wanawake wenzao au wana marafiki wengi wa kiume kuliko wa kike. Hajalishi wanatoa sababu gani za kuhalalisha mtindo huo wa kimaisha? Tafiti zinathibitisha kwamba jambo hilo sio rahisi kwa mwanaume kuendelea bila kuhisi kuhusisha tendo la ndoa. Tafiti zinasema kwamba kwa mwanamke jambo hilo linawezekana lakini ni hatari kwa wanawake kwani jambo ambalo linawasukuma wanawao wanaume kwa wanawake ni tendo la ndoa mabadiliko yataanza kubadilika taratibu mnaanza urafiki wa kawaida lakini baadaye mwanaume anaanza kupata hisia na wewe leo umevaa umeweka matiti nje kidogo yanaonekana anaanza kutamani leo umevaa nguo imebana makalia kuliko jana anaanza kutamani taratibu ni urafiki wa kawaida unaita platonic relationship platonic relationship ni uhusiano ambao wa, wa, ni mwanamke na mwanaume lakini ha uhusishi tendo la ndoa. Sasa usaliti utaanza pale ambapo mwanaume ameshajenga hisia na huyu mwanamke. Na mwanamke naye tayari anaye ameshaanza kuvutiwa. Ni story ya kweli. Dada mmoja akaja usini kwangu, sawa? Sasa mwa doctor naomba unisaidie. Sawa? Nimekuwa na msaliti mume wangu huu ni mwaka wa pili. Nikamwambia sasa sasa akasemaje akasemaje nilikuwa na msaliti mume wangu huu ni mwaka wa pili. Lakini sasa nimeanza kuhisi mume wangu anamegundua kwamba na msaliti na mimi naipenda ndoa yangu ya miaka tisa. Sawa? Naipenda ndoa yangu ya miaka tisa. Second stage vile. Lakini shida niliyonayo doctor nao ambao nataka unisaidie ni kwamba na, nafanya mapenzi na huyu mwanaume leo na mwambie leo ndio mwisho. Sitarudia tena. Aina yani kimu ya nisitarudia tena. Lakini mimi mwenyewe baada ya siku tatu namtafuta yule mwanaume. Nashinda usijua ni kwa nini. Sikia mnyekea dawa au vipi? Yaani naweza kaapa kabisa eh Mungu wangu. Eh sitarudia tena kufanya mapenzi na huyu. Sitarudia tena kumsaliti mume wangu kupita huyu mwanaume kabisa lakini yeye mwenyewe baada ya siku tatu anamtafuta nikamuuliza yule dada kwenye tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu mchepuko nani mtamu zaidi akasema naona wote wako sawa nikamuuliza swali la pili kwenye, kwenye tendo na nini kwenye ume mwenye ume mkubwa kati ya mume wako na huyu wa pembeni nani mwenye ume mkubwa kwa sababu kwenye tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanapendelea kuangalia ume ambao ni mnene mkubwa kuliko mdogo yani wana, wanapata hisia kama tu yule mwenye yule mwenye kifua anapenda kuona mwenye mwenye kifua kikubwa yani kifua tu kuona kifua kikubwa anapenda kwa hivyo vile wanaume wanapendelea mwanaume mwenye ume mne, mkubwa kuliko mwenye ume mdogo kwa hiyo akiwaangalia tu anapata raha kama vile mwanamke akiona tu kifua cha mwanaume kilichojengeka anasikia raha sawa akasema ah naona wako sawa tu nikamuuliza kati ya mumeo na huyu mchepuko nani mwenye pesa nyingi akasema pesa, pesa sio sio kigezo kwangu mimi mwenyewe na kazi nzuri tu Pesa sio kigezo sana. Nikamuuliza swali lingine. Kati ya mumeo na huyu mwanaume, nani ambaye ni mcheshi sana muongeaji mzuri? Akasema huyu umepatia. Huyu mchepuko ni muongeaji mzuri. Yaani akaanza kutia story na sikia, yaani nasikia ah, tu utacheka. Unaona? Yaani muongezi peke yake. Na hiyo sio kesi moja. Kuna kesi nyingine ambazo zinafanana na hizo hizo. Kesi nyingine fanya mpa story. Sasa hizo sikuelewa, sawa? Kesi nyingine. Huyu dada wanaishi nyumba jirani. Sasa yule mwanamke wa jirani, mume wake na mume wa huyu ni marafiki. Lakini mume wa rafiki yake wa kike ni mcheshi kuliko mume wake. Ana bwana, ikafikia hatu anamwambia mume wake mbona umekuwa mkimia mume wake anaona ni kawaida. Sasa mimi ndio nilivyo. Sawa. Akaamua kuchepuka na mume wa rafiki yake. Mcheshi tu. Ini story imekuja usini kwangu sio ya kutunga. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kama mwanaume hutaambiwa lakini kuwa makini kujiongeza katika maeneo mbalimbali na mbaya zaidi wewe sio mcheshi lakini huna muda kukaa hata na kuongea na mke wako mimi mimi nao si sawa nikifika nyumbani nitaangalia kipindi changu cha muhimu ambacho tutakiangalia napenda kuangalia mahubiri ya ATN sawa nikishaangalia mahubiri TV nazima <laughs> hata mke wangu mara kwanza kati naanza alikuwa anashangaa sana. Na alikuwa kawaida yangu. Lakini nafahamu kwa sababu nimetoka kazini sikuwa na muda wa kuongea na mke wangu. Nilifika nyumbani iwe na muda. Timi TV na zimu. Kwa hiyo tutakuwa na muda wa kuongea, wa kulizana maswali, ya umbea, umbea. Ni kitu ambacho wanawake wanapenda. Sasa kwa sababu nimesoma na fahamu wake. Kwa hiyo nilifika nyumbani TV si pipi kipao mbele. Wapi kwa maana nzuri sio mpenzi wa mpira. Kwa hiyo nimenisaidia sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi uweze kulifahamu eh, msikizaji wa Red of Africa ili uweze kujifunza vitu ambavyo vitakusaidia. Mwanamke mwingine ambaye atakuwa na uwezekano mkubwa kusaliti 
ni mwanamke mwenye marafiki wazinzi. Sawa? <laughs> mwanamke mwenye marafiki wazinzi ataiga tabia za wenzie. Kwa hiyo kwa makini unapoona hasa unapoona mkeo anakuwa na marafiki na wanawake waliowachika. Kwenye ndoa zao wamekunja ndoa zao. <laughs> ah, ni hatari sana. Kwa hiyo muone mke wako asiwe na urafiki na wanawake wazinzi. Lingine ni mwanamke ambaye alishawahi kusalitiwa. Naomba unisikilize hilo kwa sababu katika ulimwengu huu sasa hivi mwanamke uliye naye ashatembea na wanaume watatu kabla yako naomba usikilize. Sasa hivi iwapo mwanamke alishawahi kusalitiwa na mumeo au na mchumba wake huko nyuma upo uwezekano mkubwa sana wa kusaliti kama njia ya kulipiza kisasi. Ah wanaume bwana hawezi kutulia na mimi nayo no, na mimi ngoja nae nichepuke. Mwanaume bwana usimwamini mwanaume ana hiyo hiyo ni imani ya wanawake. Hatari ya ulipizaji huu ni kwamba utamu mpya unaweza kumfanya mwanamke aendelee kuwa msaliti kwa muda mrefu sana. Hata akikutana na vitu vipya, hasa akikutana na vitu vipya vitamu kuliko vile vya mwanaume aliye naye. <coughs> sawa? Sawa? Sawa. Inao sambamba sambamba na hiyo ni mwanamke ambaye hajawahi kukamatwa. Sawa? Iwapo mwanamke huko nyuma alishakuwa anasaliti. Sawa? Na amesaliti wapenzi walio kutangulia wewe kama mwanaume, amesaliti wanaume wengine huko nyuma. Sawa? Kwa hiyo anajiona yeye ni mjanja hawezi akakamatwa. Kwa hiyo ameshasaliti huko nyuma hajawahi kukamatwa. Kwa hiyo lazima upeleleze historia ya huko nyuma uweze kwa taratibu kama kuhusiana na miezi sita. Utakuona uliweza kwa maswali tu unaweza kugundua huyu kama ishawahi kumsaliti mpenzi wake zamani au vipi. <laughs> Kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube maneno ambayo upaswe kumwambia mwanaume. <laughs> Moja kati ya hayo usimwambie kama ulishawahi kumsaliti mpenzi wako zamani. <laughs> ni moja kati ya shauti ambayo mwanamke hapasi kumwambia mwanaume kwamba mpenzi wa zamani alishawahi kumsaliti alikuwa na mpenzi alishakuwa na mpenzi ambaye aliniambia alimsaliti mume wake kutembea na mjomba wa mume wake <laughs> ilikuwa mbaya sana <laughs> kwao alipokuja fanya kosa lingine <laughs> niliwaja alikuwa ni mzuri kweli <laughs> ana masters alikuwa <laughs> mzuri kweli aliambia alishawahi kumsaliti mume wake kwa kutembea na mjomba wake. Mjomba wake ni mwanajeshi tena. Naona <laughs> una. Yaani alipofanya kosa lingine sikumwambia kwamba nadhani nimejumlisha na hili. <laughs> Lakini nilimwacha. Na uzuri alinibembeleza karibu miezi sita. Tusi tuendelee. Miezi sita nimebembeleza kama no 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 no. Unaweza no. kwa hilo ni jambo la msingi unaweza kuliangalia. <laughs> kwa hiyo haya ni mambo ambayo unapaswa uangalie kwa makini sana na uweze kuyafanyia kazi msikizaji wa Radio Afrika ili uweze kudumisha mahusiano yako lazima ufahamu maeneo ambayo linaweza likaingia sawa jambazi likampora mkeo sawa hayo ni maeneo kwa tunaingia kwenye nguo ya maswali na majibu msikizaji wa Radio Afrika kama unafungulia kwa mara ya kwanza kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni Dr. Paul Mwaipopo kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza na Radio Afrika iko Mwanza kwa hiyo ndio maana nimeko hapa Radio Afrika tunaingia kwenye nguo ya maswali maswali nayo yajibu ni maswali ya wiki iliyopita kwa hiyo kabla hujatuma swali nitakupa namba yangu sasa hivi nikesi nikesi utasinzia maana ni saa za usiku sasa hizi nikesi kama utasinzia nitakupa namba yangu lakini napenda utume swali lako kesho tunaweza kuongea kesho sawa namba yangu ya simu nitakupa uh, sasa unapotuma swali lako ambalo nitatumia kwenye vipindi vijavyo Niambie kama wewe ni mwanamke, niambie ni mwanamke, kama ni mwanaume, niambie ni mwanaume na umri wako na uhusiano wako una muda gani? Inasaidia kuelewa kitu gani cha kufanya, sawa? Kama ni mambo kwa hiyo niambie kama wewe ni mwanamke, sema ni mwanamke, kama ni mwanaume, ni mwanaume, una umri gani na uhusiano wako una muda gani? Namba zangu za simu zisemwe kama dokta wa Radio Free Africa atakusaidia sana kukumbuka. Ukiandika dokta Mwaipopo kuna dokta Mwaipopo yuko mhimbili, watu wanapigia simu wanafikia mbio ndio ndio mimi. Kwa dokta Mwaipopo yuko mhimbili. Kwa hiyo andika dokta wa Radio Free Africa au dokta wa usiku wa mahaba itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni hii ifuatayo 0754 mtarudia 0754 narudia mara ya mwisho msikizaji 0754 9994 kwa wale ambao wananisikiliza kwenye YouTube namba hii nitaiandika pale chini iweze kuipata kwa urahisi